तो जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास था जी कि अगर एक फार्मर जो है वो 80 एकड़ के ऊपर दो तरह की फसलें उगाना चाह रहा है इस तरह से कि अगर फसल एक उगाएगा तो पर एकड़ के लिहाज से उसको तीन घंटे लगते हैं और अगर फसल बी उगाता है तो पर एकड़ के लिहाज से उसको दो घंटे लगते हैं लेकिन प्रॉफिट के लिहाज से अगर देखें तो पचास जो है वो रुपीज पर एकड़ के लिहाज से क्रॉप ए प्रॉफिट देती है और चालीस रुपीज पर एकड़ के लिहाज से क्रॉप बी प्रॉफिट देती है जो लिमिटेशन है ठीक है अगर आप लैंड की लिमिटेशन देखें तो ऑब्वियसली आपकी लैंड 80 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती और अगर टोटल टाइम की एक लिमिटेशन देखें तो आपके पास 180 घंटों से ज्यादा नहीं हो सकते ठीक है तो आप इन दो कंडीशंस के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इस तमाम इंफॉर्मेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेजन मैथमेटिकल इक्वेजन इन इक्वेजन जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने बात की कि प्रॉफिट चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है एंड एक्स रिप्रेजेंट एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यू नो नंबर ऑफ एकर्स फॉर क्रॉप ए यानी क्रॉप ए को ग्रो करने के लिए जितने एकर्स रिक्वायर्ड है और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्रॉप बी को ग्रो करने के लिए नंबर ऑफ एकर्स रिक्वायर्ड है ठीक है कॉन्स्टेंट्स क्या है दिस इज टाइम कॉन्स्टेंट आई मीन दिस इज लैंड कॉन्स्टेंट ठीक है ये हमारे पास लैंड की लिमिटेशन है यानी लैंड इससे ज्यादा नहीं हो सकती एंड दिस इज टाइम टाइम लिमिटेशन के टाइम इससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो लेस वाई वाई इज ग्रेटर देन जीरो दिस इज फॉर ये फिजिबल सोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली वी वांट टू हैव फिजिबल सोल्यूशन तो अगर मैं इसको ग्राफ करूंगा तो ऑब्वियसली ग्राफ करने के लिए हैव टू यूज स्केलिंग मुझे स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ठीक है लेट सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है एंड दिस इज माई This is my x-axis. ये मेरे पास x-axis है। मैं थोड़ा सा इसको पे चलें जी इस तरह से। अब uh, और मैं जो स्केलिंग करूंगा वो सेम रखता हूँ टेन वन बॉक्स रिप्रेजेंट टेन यूनिट ठीक है टेन एकर्स कह लें ठीक है एंड एक्स के लॉन्ग ए एकर्स और वाई के लॉन्ग बी एकर्स ठीक है तो ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड मुझे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा सेवन एंड और ये बन गया मेरे पास एट ठीक है तो अस्सी तो यहाँ पे आ गया ठीक है जैसे यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी ठीक है तो चलें अब अगर देखें तो मुझे सबसे पहले इन को यहाँ पे ग्राफ करना है सबसे पहले मैं इन जो कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास मैं इनको ग्राफ करता हूँ ठीक है कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ पे ग्राफ करता हूँ पहला सबसे पहले x प्लस वाई लेस और इक्वल टू ए इसकी जो क्रॉस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो क्या हो सकती है ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टी ठीक है सो क्रॉस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टी जो कि बाउंड्री लाइन होगी और सॉलिड बाउंड्री लाइन होगी बिकॉज x प्लस वाई इज लेसर और इक्वल टू ए टी है तो सॉलिड बाउंड्री लाइन में ड्रॉ करूंगा इसमें मुझे जो है वो दोनों इंटरसेप्ट चाहिए मीन के जब एक्स जीरो रखो तो वाई कितना होगा ए That means when x is zero, y is 80. तो ये पॉइंट हो गया वन एक्स इज जीरो वाई इज एटी ठीक है और जब मैं वाई जीरो रखूंगा तो एक्स एटी हो जाएगा जब मैं वाई जीरो रखूंगा तो एक्स एटी हो जाएगा इसका मतलब आई नीड मोर सिक्सटी एंड मुझे इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करना होगा सिक्सटी थोड़ा सा मैं इसको और राइट हेड पे करूंगा सिक्सटी सेवनटी आई वुड यूज दिस कलर सेवनटी एंड एटी ठीक है सर दिस इज एटी सो so, इसका मतलब है दिस इज अनदर पॉइंट जब x 80 है तो y कितना है जीरो x 80 है तो y कितना जीरो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं सो आई विल गेट अ बाउंड्री मेरे पास एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी ठीक है दोबारा से मुझे बनानी पड़ेगी जी लेट से लाइक दिस चलें लेट से दिस इज द राइट इक्वेजन ठीक है दिस इज दिस इज द अब इसके अंदर रीजन अब होगा या बिलो होगा यानी राइट अब रीजन होगा बिलो रीजन होगा उसको टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली इफ आई कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस थिंग यानी अगर मैं लेट से जीरो पुट करता हूँ यानी इस रीजन को इस पॉइंट को देखता हूँ तो जीरो जीरो पुट करूँ इसके अंदर जीरो प्लस जीरो तो जीरो इज लेसर और इक्वल टू इसका मतलब लोअर रीजन है ठीक है बिलो रीजन जो है आई मीन दिस होल रीजन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन यानी सोल्यूशन रीजन फॉर इन इक्वलिटी एक्स प्लस वाई इज लेसर और इक्वल टू ए टी जबकि दूसरी तरफ देखें तो वट इज क्रॉसपॉन्डिंग थ्री एक्स प्लस टू वाई इज लेसर और इक्वल टू वन एटी ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी दैर इज थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन एटी इसका मतलब है अगर मैं एक्स जीरो पुट करूँ अगर मैं एक्स जीरो पुट करूँ तो वाई आता है सिक्स वाई आ जाएगा मेरे पास नाइन्टी ठीक है वाई मेरे पास सॉरी वाई आ जाएगा सिक्सटी अगर मैं एक्स जीरो पुट करूँ 
तो बल्कि हम यूँ पे हम करके करके अप्लाई करके देख लेते हैं ठीक है मैंने एपोड एक्स जीरो वाई इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन एटी आ जाएगा ठीक है तो एक्स वाई किसके को आ जाएगा वन एटी डिवाइडेड बाई टू वन एटी डिवाइड बाई टू विच इज नाइन्टी तो ऑब्वियसली मैंने एक्स इज जीरो वाई इज नाइन्टी एंड हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन इसका मतलब मुझे लाइन और एक्सटेंड करनी है वाई एक्सिस वाली ठीक है इसको मैं फर्दर एक एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास एटी था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड यहाँ पे नाइन्टी होगा सो ऑबियसली दिस इज नाइन्टी वन एक्स इज जीरो वाई इज नाइन्टी ठीक है और वन वाई इज जीरो एक्स इज डिवाइडेड बाई थ्री तो सिक्सटी आ जाएगा बिकॉज थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एटी का मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू वन एटी बाई थ्री विच इज सिक्सटी ठीक है जो आ जाएगा सिक्सटी इसका मतलब जब एक्स सिक्सटी होगा तो वाई जीरो होगा तो सिक्सटी कहाँ पे था टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ये लाइन ठीक है वन एक्स इज सिक्सटी वाई एज जीरो ठीक है अब इन दो पॉइंट्स को इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ सो आई गेट बाउंड्री लाइन जो कि सॉलिड होगी ऑब्वियसली इक्वल भी है इट्स नॉट ओनली लेसर इट्स ऑल्सो इक्वल ठीक है तो सॉलिड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं आप आई विल ड्रॉ ए सॉलिड लाइन लाइक दिस ठीक है तो ये आ गया अब इसमें सोल्यूशन सेट क्या होगा ऑब्वियसली उसके लिए मुझे जीरो जीरो पॉइंट को टेस्ट करना पड़ेगा आप uh, किसी भी पॉइंट को अभी आप मैंने आपको हमेशा बात बताई है कि आप इधर से कोई पॉइंट ले लें इधर से कोई पॉइंट ले लें यू कैन टेस्ट एनी पॉइंट ठीक है तो अब अगर मैं इस पॉइंट को टेस्ट करता हूँ लेट सपोज अगर मैं जीरो जीरो पुट करता हूँ जीरो प्लस जीरो तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो जीरो इज लेसर देन वन तो ऑब्वियसली ये रीजन ये इसका भी आंसर जो सोल्यूशन होगा वो बिलोवर लोवर रीजन होगा सो ऑब्वियसली आई कैन आई कैन पुट इट इन दिस वे ठीक है ये जो इसका लो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी क्या है वो भी लोवर रीजन है तो इसका मतलब है विच वन इज अ ओवर रीजन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई तो अगर मैं उसको यहाँ पे यू नो सेपरेट कर दूँ वो रीजन तो वो रीजन ये बनता है हमारे पास जो ओवरलैप्ड रीजन है ठीक है इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर एंड वाई एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो के लिए दिस इज द रीजन ये वो रीजन है जो हमें जो जो हमें जो हमें फिजिबल सोल्यूशन की फिजिबल सोल्यूशन देता है अगर इस रीजन से हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ जाता है तो इसके एंड पॉइंट्स देख लें जरा ठीक है ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये है जीरो जीरो ओरिजन इज एट जीरो जीरो ओरिजन इज एट जीरो जीरो और इसी तरह से वन इज एट सिक्सटी जीरो ठीक है एंड दिस इज एट जीरो एटी और ये पॉइंट अगर आप देखें पॉइंट बी तो पॉइंट बी को आप अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व आई मीन इसको इन दोनों इन दोनों इनक्वलिटीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेजन बाई थ्री सो दिस बी काम थ्री एक्स एंड थ्री वाई इज इक्वल टू वन एटी टाइम्स थ्री वन एटी टाइम्स थ्री तो सब कर देंगे अगर आप यहाँ पे सब कर दें दिस कैंसल दिस कैंसल दिस कैंसल तो दिस बी काम दिस बी काम थ्री एक्स माइनस थ्री कैंसल थ्री वाई माइनस टू वाई इज वाई ठीक है तो एटी टाइम्स थ्री थ्री जीरो जीरो एंड टू फोर्टी टू फोर्टी माइनस वन एटी इज सिक्सटी टू फोर्टी माइनस वन एटी सिक्सटी तो वाई सिक्सटी अगर वाई सिक्सटी है तो अगर वाई सिक्सटी पुट करेंगे आप किसी भी इक्वेजन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर पुट कर लें ठीक है लेट सपोज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एटी के अंदर पुट कर लें तो वेन वाई इज सिक्सटी देन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू एटी तो दैट मीन एक्स इज इक्वल टू एटी माइनस सिक्सटी सो दैट मीन एक्स इज इक्वल टू एटी माइनस सिक्सटी कितना होता है जी फोर्टी फोर्टी इसका मतलब है सॉरी एटी माइनस सिक्सटी इज ट्वेंटी तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज एक्स ट्वेंटी है एंड वाई कितना है सिक्सटी है ठीक है सो दिस पॉइंट इज बी ठीक है चलें आई कैन कॉल दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज ए ठीक है दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज ओ ठीक है तो ऑब्वियसली मुझे अगर फिजिबल सोल्यू मुझे मुझे जो है वो वर्टिस ऑफ फिजिबल रीजन आ गए ये फिजिबल रीजन था इसके वर्टिस आ गए मेरे पास अब इन वर्टिस को मैं इसमें इंसर्ट करूंगा और जिस वर्टिस के जिस पॉइंट के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दैट विल बी माई वो वो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो बेस्ट सोल्यूशन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रॉफिट एक जो क्वेजन है पी एक्स वाई ठीक है इज इक्वल टू फिफ्टी एक्स प्लस फोर्टी वाई इनके लिए मैं अगर बारी बारी टेस्ट करूँ सबको तो आई कैन आई कैन अंडरस्टैंड के अगर मैं जीरो जीरो पुट करूँगा पी ऑफ जीरो जीरो ठीक है ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो ठीक है पी ऑफ पी ऑफ सिक्सटी जीरो करूँगा तो इनको आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आई गेट थ्री थाउजेंड ठीक है आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे इसी तरह पी ऑफ ट्वेंटी सिक्सटी पुट करूँगा तो उसको सॉल्व करने पर आई गेट थ